Souviens-toi. Je dors et les loups passent. Il y a des histoires que peu de personnes osent dévoiler. Les alliances hommes animales sont au cœur de nos vies, mais il est parfois difficile de les accepter lorsqu'il s'agit d'être vivants non domestiqués. Néanmoins, je me demande si l'exploration de ces liens pourrait nous indiquer une voie plus pérenne. Dans ce village de montagne circule un récit percutant qui troublera certainement vos croyances, comme il a pu être bouleversant pour moi de le vivre. Je serai ici messagère d'un monde mystérieux que j'aurais pu ignorer. Cet après-midi-là, en rejoignant la lisière du bois, je découvre ses empreintes. L'inexplicable se produit, je le vois. Il semble pacifique, serein. Mais pour moi, il est toujours en haut à droite, quoi. Ce qui n'était alors pour moi que de simples intuitions prend une tournure beaucoup plus mystique. Il n'est pas seul. Je sais exactement où il est et je peux le prouver. Non mais je vais le faire. Gilles, on va le mettre là oh, merci. Ça donne quoi au niveau de l'angle Ça va là Voilà. Ok. C'est bon, ça règle. Ça sera bien là. Il faut en mettre ici. Ok. Après dix journées à errer dans mes pensées, je décide enfin de questionner les autorités afin de savoir si je peux continuer à documenter mon suivi. Quand je vois l'humain poursuivant inexorablement sa dérive, je me dis que vérifier par l'image si tout cela est réel pourrait être réconfortant. Une fois arrivé sur la zone où il était prétendument installé, d'ailleurs, comment cela aurait pu être possible quand on sait tous les échecs des précédents loups ici, je découvre alors qu'il est au rendez-vous. Il s'est montré deux jours après ma venue, et deux fois. Dont un passage bien accompagné. Aujourd'hui, euh, carnet d'un anniversaire pas comme les autres. On est le 20 mars 2020, et tout le monde est confiné à cause du coronavirus. J'avais vraiment le sentiment qu'il qu allait euh, trouver une femelle. J'en perds les mots, mais je dois accepter ce lien. Je pars donc euh, quadriller le secteur avec mes pièges photos. Quand je pars installer ces caméras en forêt, c'est pour m'assurer que les idées constituées sur le terrain concordent aux faits, mais également pour apprendre les coutumes de ces loups. Je suis sûre qu'ils passent ici. Et qu'ils chassent par là. Il y a plein de proies. Si les informations m'arrivent maintenant par intuition, vision, que sais-je, les caméras n'auront alors d'utilité que le témoignage de ce lien, mais en quoi cela pourrait servir aux autres Ce qui semble bénéfique, c'est que j'aurai la capacité de divulguer certaines données aux gardiens de troupeaux pour la période estivale, surtout si le couple a des petits et tend à s'approcher des zones pastorales. On sait si peu de choses sur toi. Les autres vivants sont-ils bien plus résilients que nous c'est la question que je me pose à vrai dire. Comme beaucoup d'autres, je tâche d'y répondre, voguant entre les bien nommés pro loup ou anti loup J'espère une alternative qui soit concrète et acceptable. Nous sommes ceux qui tentons de le connaître, de nous réadapter, d'accepter sa présence. Nous sommes la troisième voie, celle du milieu. Les bergers les moins entendus, les agriculteurs soucieux de l'héritage qu'ils laissent à leurs enfants, les humains ayant compris qu'il y a une route possible, ni pour, ni contre, 
Nous sommes de ceux qui aimeraient voir le jour se lever sur un territoire équilibré. Ce qui devait arriver arriva. Jusqu'ici, j'avais eu beaucoup de chance. Euh, trois caméras automatiques volées. Comment anéantir tout un suivi J'appelle alors l'ONF pour évoquer mon suivi et la disparition des appareils. Il est vrai que je n'avais pas l'autorisation d'installer ces caméras partout. Les nouvelles sont préoccupantes. Aucune donnée, ni du loup, ni des caméras. En revanche, il souhaite avoir les coordonnées GPS de ces dernières. Je suis méfiante, il est vraiment trop tôt. Faire remonter ces données, c'est exposer le couple alors que rien n'est encore joué. Et j'ai le terrible sentiment qu'un braconnier rôde. J'avoue me sentir seule et démunie. Je pars passer plusieurs jours là-haut pour surveiller. Je sais où est la tanière, mais je n'irai pas. Aujourd'hui, proche de vous deux, je réalise la vérité. Il est indéniable que vous êtes bien plus résilient que nous autres. Est-ce alors absurde de croire encore en l'homme Encore une caméra en moins. La guerre semble déclarée. Il ne m'en reste que deux, et je crains que les images ne révèlent leur présence. Ce loup me transmet beaucoup de stress. L'angoisse s'empare alors de moi. Je dois me cacher, effacer ses traces. Une certaine psychose me guette. La neige étant leur pire ennemi, je tenterai d'être leur allié. Nous, la montagne, quand on y est tout le temps, Dès que t'as un truc bizarre, enfin, même inconsciemment, oui, tu, hein. sens, tu, tu vois qu'il y a un truc quoi. Geneviève est une amie bergère et elle contribue au projet en m'apportant son point de vue. Tu t'es à 4 heures, non 3. 3 mmh. Enfin, en début de saison. Après, mmh. euh, c'est. Après, ça se fait quand même un peu. En fin de saison, fin septembre, c'est plus 4 heures. Tu vois, les caméras que j'ai posées, je passe mes journées à tourner un peu partout. Mmh. Je pense que j'y retournerai encore peut-être une ou deux nuits. Mais c'est super étrange. Enfin, j'ai eu Jean-Michel au téléphone hier et, et Baptiste. Là, je sais pas, ça fait quoi Une petite semaine qu'on a, qu a trouvé les, les images. Il est tout seul le, le ouais. 23 avril, le 26 avril. On voit qu'il. Qu et lui, il en pense quoi alors que. Oh, il m'a dit non, 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 faut que tu surveilles. Si on t'a volé tes caméras alors qu'on est en plein confinement, ouais, hein, c'est quand même un peu louche. Que la femelle, tu, enfin, tu la vois plus sur les mmh. caméras, tu vois que tout seul. C'est qu'il y a un truc qui cloche, donc lui il me dit ouais. non, non, vas-y. Et Baptiste, il me dit euh, bah non, euh, moi je, je crois plutôt euh, en tes intuitions. Euh, c'est très possible qu'elle soit déjà à la tanière, même si c'est tôt. Et que lui, en fait, il, okay. il rayonne ouais. et il lui amène à manger. Euh, ouais. Ouais. Ça, ce serait le côté positif. Ou sinon, il y, y en a un des deux qui, serait, qui aurait été braconné. Et... Si la femelle est braconnée et que ouais. j'ai rien su faire, enfin... Ouais. Mais où elle est cette femelle, en fait C'est ouais. ça, la question. J'enchaîne les nuits là-haut. Quand je ferme les yeux, les images défilent, jusqu'au cauchemar de trop. Une nuit de pleine lune, deux hommes abattent la femelle, dans le plus grand silence. Je devine alors leur sourire satisfait, puis ils repartent avec son cadavre, dans un sac poubelle. Il faut bien comprendre que ce cauchemar pour moi est un rêve pour certains. Ce 28 avril, l'appel est fort, insistant comme le brouillard qui règne dans la forêt. Je dois y répondre. Il m'indique à nouveau sa position et je sais qu'il sera au rendez-vous. En tout cas, j'espère qu'il qu va reconquérir ce beau territoire. Parce qu'il manque plus que lui ici. 
serait quelque chose de fantastique. Je quitte les lieux vers 18h, car je dois revenir le lendemain pour changer les piles d'autres appareils. On passe toujours à quelques mètres et heures d'intervalle l'un de l'autre. C'est incroyable. Ça, c'est mes traces de pas à gauche. Il y a euh, deux jours, c'est lui qui est passé ce matin parce qu'il a plu hier et toute la nuit, donc il est forcément se passé ce matin. Ce que me procure ce jeu de pistage Mais pacifique entre pas nous pas est insaisissable. Fois, il me laisse une place. Pourtant, on ne doit pas encore se croiser. C'est ainsi. Et cette confiance m'apaise, me suffit bien au-delà d'imaginer le revoir. Plus avance et plus ça confirme qu'il est passé juste après que j'ai posé le piège. Ça veut dire que hier, quand j'ai posé ma caméra, il est passé devant. Il est passé dans la nuit, là. On voit ses empreintes. Mes sentiments se vérifient. Tu sembles bien rayonner autour de la tanière. Il y a moins de neige, je vais partir pour leur sécurité. Fin avril. Je suis à ma place prétendue d'être humain. Confiné sur mon canapé. Terrifié à l'idée de devoir les quitter, car je ne sais toujours pas s'ils vont bien et si une meute s'est réellement formée. Je suis en revanche convaincue qu'ils ont entendu mes inquiétudes, de la même manière que je sens les leurs. Ils resteront loin des proies domestiques cet été. Je peux te faire confiance. Début mai. Je reprends mes habitudes initiales au plus proche des proies, avec qui des liens ancestraux semblent s'inviter. Des proximités, des échanges, de la curiosité. Je me sens adoptée, mais dormir avec les chamois ou observer le comportement des loups, il faut choisir. Il ne viendra pas si je continue à entretenir d'autres relations avec les animaux sauvages. J'en suis bien trop proche. mai 2020. Demain, c'est le départ pour moi. L'heure d'aller retirer les pièges photographiques. Mon cerveau bouillonne toujours entre l'idée d'un braconnage et la conviction qu'elle se trouve bien en tanière. Au retrait de cette dernière caméra, changement de plan. Je le sens à nouveau et il est vraiment tout proche. Je vais alors remettre un piège photographique, celui qui m'envoie des SMS. Au cas où il passe effectivement mon absence. 20h, j'arrive chez moi. L'ironie fera que mon compagnon découvre marche avec les loups et quand sonne l'heure du générique. C'est lui, Balthazar. Un bel au revoir qui sonne l'arrivée d'autres projets. L'été, c'est l'enfer pour toi ici. Ou peut-être plutôt pour moi. En cette période, et au vu du flux touristique étouffant en altitude suite à la crise sanitaire, je m'abstiens d'ajouter une pression supplémentaire. Tu m'avais dit de ne plus te chercher. Y a-t-il un lien Je leur fais confiance et en profite pour être à l'écoute des craintes du milieu pastoral. Des genisses qui se sont fait attaquer. Ben, quand ils arrivent en mode, ils ont faim. Une genisse qui court pas vite, ils l'attrapent. Hein. C'est quoi le début Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le moment, mais ça va devenir compliqué. Je pars à leur prendre de la hauteur sur son territoire.
toujours sans réponse concernant la femelle et sans attaque de loup sur le territoire. C'est réjouissant d'une part, pour le pastoralisme et mon hypothèse, mais assez perturbant d'une autre. Je vais monter passer quelques temps là-haut, débordé par la joie car notre lien réapparaît. Sur place, c'est une ribambelle d'empreintes que je découvre. Il est là. Et je ne peux m'empêcher d'y penser. Vite, il faut des preuves. Si c'est lui le guide, alors je connais ses chemins favoris. Je ne laisserai pas les caméras longtemps et je dormirai toute proche, juste le temps de savoir. J'ai si bien dormi avec eux et le sentiment qui m'envahit ce matin est bien plus palpable que ce que vous ne pourriez imaginer. Il est encore passé me voir et c'est un message que peu ne saurait apprécier. Je repense à toutes ces fois où l'on se laisse des messages l'un l'autre. C'est ainsi que nous communiquons parfois, et j'aimerais beaucoup pouvoir traduire ce que tu me laisses. La réponse est là, enfin sous mes pieds, devant mes yeux. Mais cette inconsciente farandole autour de moi laisse présager un avenir bien mouvementé. Ce retour nous rappelle que nous sommes interdépendants et capables d'une belle alliance. C'est nous qui communiquent avec les autres, avec toi, avec moi, Ils sont les ambassadeurs du monde vivant que nous dominons. Pourquoi vouloir les braconner quand ils se satisfont entièrement de proies sauvages Quand allons-nous cesser de vouloir les dominer et leur laisser une juste place Oui, il s'adapte quoi. 